So, Panginoon, dahil sa kapatawaran na laging nakalaan para sa amin, Panginoon, lumalapit kami at nagpapakumbaba na patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, Lord. Sometimes, we are overwhelmed by our sins. Sa dami, sa mga bagay na minsan akala namin normal na Minsan, akala namin, hindi mo alam. But when we are realized, Lord, na nandiyan ka, nakikita mo lahat, tumarating kami sa puntos na na-overwhelm kami sa dami ng kasalanan namin. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil gano'n man kadami, gano'n man kabigat, may constant na pagpapatawad ka as we ask for forgiveness, Lord God. You will not only forgive us, but you will going to cleanse us from our unrighteousness. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggan mong pagpapatawad. Lord, ngayon pong gabi, pinadalangin namin yung mga 
kasama namin sa gabi nito na ngayon ay malapit na ang kapaskuhan pero marami ay hindi masaya marami ay nadulungkot dahil sa kawalan na wala ng mahal sa buhay na wala ng trabaho nagkagulo ang pamilya na wala ng miyembro ng pamilya Lord, tinadalangin ko po, Panginoon, Ikaw po yung magbigay sa kanila ng pag-asa. Dahil dito lamang kami lalakas na pag-asa na tutulungan po kami, na pag-asa na as we come unto you, we will find comfort, refuge, we will find strength, Lord God. I hope na ikaw po ang magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. At ang Pasko, Panginoon, ay hindi namin isa-celebrate kung ano yung kalagayan namin, kundi isa-celebrate namin dahil itinigay mo yung buktong mong anak. Ang kaisa-isa mong anak para iligtas kami sa aming mga kasalanan. And this is the reason why we need to celebrate Christmas. Marami pong salamat, Panginoon. Sa gabing ito, patuloy kong tinataas ang bawat isa na kasama namin ngayon. Nawa, maramdaman namin at ma-acknowledge namin yung presensya mo sa bawat tahanan na kung may dalawa o tatlo na natitipon, ikaw ay nasa kanilang kalagitan. Panginoon, we acknowledge your presence in our needs. And may we Hear your words, Lord God. Enlighten us, Lord. Open our hearts, our mind to hear your words, Lord. And to do kung ano po yung gusto mong gawin namin, Panginoon. Patuloy mo kami hubugin, Panginoon. Patuloy mo kami i-transform yung buhay ng bawat isa o Diyos na ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Merry Christmas na po ang aming motive. Uh, may ma nagbago na po kami ng lugar. At uh, sa lakit po nung <laughs> sa iba't ibang parte lang po ng bahay namin yan. Kaya nagbagong bihis na naman ang, ang ating devil place. Uh, kami po ay natutuwa na kasama po muli namin kayo ngayong gabi. Okay, Merry Christmas po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Uh, sa kabila ng uh, may mga restriction pa rin, pero natuloy din po yung aming face-to-face uh, -face worship celebration kahapon. So salamat po sa lahat ng mga nag-pray, salamat sa lahat ng mga dumalo. At doon sa mga hindi nakadalo, last Sunday, pwede pa kayong humabol sa next Sunday, uh, December uh, 13. Meron ulit tayong face-to-face uh, -face gathering kung luloobin ng Panginoon. Okay, sa gabi ito, mga kapatid, meron na naman tayong uh, patuloy na pag-aaralan. At ito'y matatagpuan sa Book of Corinthians. So, 1 Corinthians chapter 6. 1 to 11, yun po yung ating pagbubulay-bulayan sa gabi na ito. Pero bago tayo magsimula, nais po muna magbigay ng tanong sa bawat isa. Ang tanong ko po ay, is it lawful to sue or not to sue your or your sister in the Lord? Okay. Sorry po, na-detect ng uh, Siri. Okay. Okay? Is it lawful? Uh, makatarungan po ba na magdemanda o hindi magdemanda para sa isang, laban sa isang kapatid? Yung po yung issue na sasagutin natin sa, hap, sa, uh, sa gabing ito. Okay? Makatarungan po ba na magdemanda o hindi magdemanda laban sa iyong kapatid sa Panginoon. Okay? So parang ito po kasi yung issue dito sa 1 Corinthians chapter 6. Kaya ang title po ng aking ibabahagi ay Resolving Disputes 
among the brethren, resolving disputes among the brethren. So dito po, makikita natin mga kapatid, sa context ng 1 Corinthians, mukhang ito yung isang prevailing issue o yung tinatag na ethical issue sa context ng Corinthian Church. To sue or not to sue your brethren. So gusto kong linawin, ang context nito ay ang irereklamo mo ay kapwa mo uh, mananampalataya. So kapatiran sa church. Yung issue sa context na 1 Corinthians chapter 6. At uh, isa pa kong issue na aking dadalhin sa inyo, mga kapatid, kung meron ka bang reklamo, ay kinakailangan bang dalhin ito sa secular court, sa korte, o pwede na pag-usapan sa loob ng church. Halimbawa, merong magkapatid sa Panginoon, putak ng negosyo, pero hindi nagkaintindihan kailangan ba humantong sa demandahan? Okay. So, kinakailangan po, dalin ba ito sa korte? O, pag-usapan na lang sa loob ng church? Okay. So, ito po yung ilang mga issue na kinakailangan natin sagutin sa gabi na ito, mga kapatid. Kaya nga, babasahin ko po yung sinasabi dito sa ating text. Sa 1 Corinthians, reading from verse 1 up to verse 11. So, ganito po yung sinasabi. When one of you has a dispute with another believer, how dare you file a, a lawsuit and ask a secular court to decide the matter instead of taking it to the other believer, to the other believers? Don't you realize that someday, We believers will judge the world. And since you are going to judge the world, can't you decide even these little things among yourselves? Don't you realize that we will judge angels? So you should surely be able to resolve ordinary disputes in this life. If you have legal disputes about such matters, why go to outside judges who are not respected by the church. I'm saying this to your shame. I'm saying this to shame you. Isn't there anyone in all the church who is wise enough to decide these issues? But instead, one believer, sue, one believer sues another right in front of unbelievers. Even to have such lawsuits with one another is a defeat of you. Why not just accept the injustice and leave it at that? Why not let yourselves be cheated? Instead, you yourselves are the ones who do wrong and cheat even your fellow believers. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery or are made prostitutes or practice homosexuality or are thieves or greedy people or drug cards or are abusive or cheap people, none of these will inherit the kingdom of God. Last verse, some of you were once like that, but you were cleansed. You were made holy. You were made right with God by calling on the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Our God. So, ito po yung sulat ni Apostol Pablo in response to the situation sa context ng Corinthian Church. Mukhang sa context po ng Corinthian Church ay nagiging kalakaran po yung mga magkakapatiran sa iglesia nagde-demandahan. Pero kailangan alamin po natin yung ugat. Saan ba nag-ugat yung ganong kaugalian o kultura na may konting hindi pagkakaunawaan lamang, abay, kinakailangan, idimanda mo ka agad yung kapatiran mo o yung kasamahan mo sa church. Unang-una mga kapatid, ano ba yung source nito? Its source 
Yung po kasing culture nila, prevailing culture po yun sa Corinth na kung saan, yung lawsuits ay parang pangkaraniwang ginagawa ng mga taga-Kurinto. Kaya nung naging mana ng palataya sila, ay meron na pong pagtutuwid si Apostol Pablo. Kasi it seems, patuloy pa rin po nilang ginagawang praktisyon kahit na naging mana ng palataya nila. So yun po yung ang tawag po doon ay prevailing culture sa Greco-Roman society. Yung mag-file ka ng case. Okay. Okay. Pangalawa po, mga kapatid, gaya po na nakita natin, isa po rin sa source ay yung tinatawag na spiritual pride ng mga taga-Kurinto na kung saan ay masyado silang uh, mapagmataas o yung tinatawag na ego-centered life ng mga taga-Kurinto. Kasama na rin yun sa nagiging problema. Bukang isa ito sa kahinaan nila na patuloy pa rin nilang nararanasan. Okay? So, ang source, prevailing culture, at yung tinatawag na spiritual pride ng mga taga-Kurinto. So, pupunta po tayo dun sa naging tugon ni Apostol Pablo. Anong naging solusyon? So, it solution. Anong naging solusyon o payo ni Apostol Pablo upang maresolba yung issue na kung saan is it ethical, is it lawful to sue or not to sue your brethren. Okay? Una, mga kapatid, na naging solusyon ni Apostol Pablo, sabi niya, o oh, ito po yung pinaka principle dito, ang ginawa po ni Apostol Pablo para lutasin yung problema ito, sabi niya, to remind them of their destiny. Okay? To remind them Unang point, remind them of their destiny. So, basahin ko muna po yung verse 1, ano? Hanggang verse 3. Sabi rito sa verse 1, hanggang verse 3, mga kapatid. Sabi rito, When one of you has a dispute with another believer, how dare you file a lawsuit and ask a secular court to decide the matter instead of taking it to the other believers? Ito na, verse 2. So, ito po yung naging response ni Apostol Pablo na pinalalahanan ni Apostol Pablo yung mga taga Corinto tungkol sa kanilang destiny. Sabi niya sa verse 2, Don't you realize that someday we believers will judge the world? Okay? So, hindi nyo ba lang ito ang destiny ninyo bilang mga mananampalataya? That Time will come, we as believers will judge the world. Verse 3, sabi dito, Don't you realize that we will judge angels? Can you imagine, yung mga mananampalataya daw, darating ang araw, hahatulan nila ang salibutan. Tayo mga mananampalataya, Kasama ng ating Panginoon sa Kristo, we will judge the world. And don't you realize that we will judge even the angels? Basahin ko po sa Tagalog, sabi niya, hindi pa ninyo nalalaman na ang mga banal ay hahatol sa sanlibutan? Verse 3, hindi pa ninyo nalalaman na ang ating hahatulan ang mga anghel? So even yung mga anghel, tayo raw ay gagamitin ng Diyos para hatulan sila. So, time will come, we will judge the world and we will judge even the angels. Yun ang sabi ng Panginoon. Because saints will reign with Christ as judges over both the spiritual and the earthly realm. Okay? Saan natin yan matatagpuan? Meron mong supporting uh, document or supporting uh, scripture na nagsasabi that we will judge the world. Buksan po natin sa book of Jude, chapter, uh, isa lang naman ang chapter ng Jude, no? Jude 14 and 15. Okay? Gusto po basahin yung Jude 14 and 15. Sabi rito, Enoch, who lived in the seventh generation after Adam, prophesied about these people. So si Enoch, meron siyang prophecy about these people. He said, 
Pakinggan po ninyo. Listen. The Lord is coming with countless thousands of His holy ones. So the Lord is coming, sabi dito, with countless thousands of His holy ones. Yung pong holy ones na yun, the Bible is telling us na mga believers. Okay? Okay? Thousands of His holy ones. Ano gagawin nila? Yung mga holy ones na yun, na thousands, na, kas- na countless thousands na yun, kasama ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Sabi nito, verse 15, to execute judgment on the people of the world. Okay? To execute judgment on the people of the world. He will convict every person of all the ungodly things they have done and for all the insults that ungodly sinners have spoken against Him. So, maliwanag yung sinasabi ng muna nakasulatan dito ng isang araw, ang mga manan ng palataya kasama ng ating Panginoon sa Kristo, pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ang hahatol sa salibutan ito. At ang sabi nga sa Kurinto, even the angels kasama sa ijudjudge ng mga manan ng palataya kasama ng ating Panginoong Heso Kristo. So, ito yung argument na sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi ba ninyo alam? No? Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay hahatol sa salibutan? Hindi ba ninyo nalalaman na hahatulon din ang mga anghel? Kaya nga, ito po yung naging argument ni Pablo na we need to be reminded of our destiny. Remind them of their destiny. Yun po yung naging solusyon ni Apostol Pablo sa mga taga-Kurinto. So dito po natin makikita mga kapatid sa mga pananalita ni Apostol Pablo rito na mukhang may pagka may pagka strong word yung ginamit dito ni Apostol Pablo. Ang tawag dito ay uh, sa figure of speech na ito ay sarcasm. Okay. Medyo may dating po yung naging uh, argumento ni Apostol Pablo. Sabi niya, Can't you decide even these little things among yourselves? Yun po yung tanong o rhetorical question ni Apostol Pablo. Can't you decide even these little things among yourselves? Hindi ba ninyo mo kayang pag-usapan yan? Okay? Wala pa kayong kakayang humatol sa mga napakaliliit na bagay? So nagtatanong po si Apostol Pablo, Ito po isang rhetorical question. Tinatanong niya yung mga taga-Kurinto. No? Hindi pa ninyo kaya, wala pa kayong kakayahan humatol sa mga napakalimit na bagay at kinakailangan dalim pa ninyo sa korte. Yung mga issues ninyo, yung mga dispute ninyo. Pangalawang rhetorical question niya, verse 3, So you should surely be able to resolve ordinary disputes in this life. Okay? Gaano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Para sinasabi ni Apostol Pablo, may pagkasarkasan po yung salita dito ni Apostol Pablo dahil sabi niya, ba eh, hindi ba ninyo kaya ng pag-usapan at lutasin yung mga problema na yan, yung mga petty issues niyo na yan sa, sa, sa bagay nito? So, sabi niya, so you should truly be able to resolve ordinary disputes in this life. So, patanong po, tinatanong ni Apostol Pablo na hindi ba ninyo, wala ba kayong uh, hindi, kakayahan na humatol sa mga malilita bagay? Gano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Ito pa isang tanong ni Apostol Pablo sa verse 4. Sabi niya, Isn't there anyone in all the church who is wise enough to decide these issues? Okay? Is there anyone, yun ang tanong niya, is there anyone in all the church who is wise enough to decide this issue? Parang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, bakit? Wala pong pwedeng mamagitan sa inyo? Wala pong pwedeng, wala pong ma, mga matatalino sa inyo para siyang 
siyang mamagitan para ayusin yung mga problema niyo. So ito yung pangatlong rhetorical question ni Apostle Pablo. Kaya na, dinirekta na po ni Apostle Pablo sa verse 5. Sabi niya, I am saying this to shame you. Ano siya sabi ni Pablo? Shame on you, mga taga-Kurinto. Napakalilit yung mga problema niyo. Dinadala niyo pa sa korte. Instead na humanap kayo ng isang wise enough na pwedeng mamagitan sa inyo para ayusin niyo yung inyong mga problema. So since the Corinthian, ito ang ironic po dito mga kapatid. At uh, ito po isang parang uh, pagtutuwid ni Apostle Pablo. Since the Corinthians were proud people, di ba? Of their alleged wisdom. How could, how could not they handle over simple worldly matter. Di ba matatalino yung mga taga ko rito? Pero yung mga malilit na bagay, hindi nila kaya ni resolve. Kaya dito, parang sinasabi ni Apostle Pablo, uh, mukhang sayang yung talino ninyo, mga kapatid. Medyo, sabi nga sa inyo, matindi yung argument dito ni Apostle Pablo. At sinasabi niya dito sa verse 7, When you sued your brethren in secular court, Actually, they had lost already. Kung kayo bilang mga magkakapatiran ay magdedemandahan, talo na kayo kagad. By default. Okay? Lalong-lalong mm -hmm. lalo na sa harap nga ng mga secular judges, sa mga unbelieving judges in front of other people. So, nagiging Uh, ito ay nagiging uh, isang uh, spectacle to the world na kung saan parang nasa sense, uh, na highlight na naman at nagiging controversy sa bagay na yun. Kaya nga sabi niya sa verse 7, look, sabi niya sa verse 7, actually then, it is already a defeat for you. So kung kayo bilang mga magkakapatiran sa Panginoon ay nagdedemandahan, talo kayo pa agad. Okay that you have lawsuits with one another. So parang sinasabi ni Apostle Pablo rito, lugi ka o talo ka na kagad kung ikaw ay hahantong pa sa demandahan rather than ayusin ninyo on your own yung mga disputes ninyo and problema niyo. Now sabi sa verse 7, ito ha, pakinggan po ninyo, why not rather be wrong? Why not rather be defrauded or defeated? Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo'y gawa ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? So parang nagbibigay dito ng option sa Apostol Pablo na to give way can be an option or can be a God's way to resolve the issue. Misan kinakailangan na i-give up mo yung iyong right. I-give up mo yung iyong... So, alam nyo, sa context mo kasi ng Corinthian Church, mga kapatid, di ba? Marami na silang faction, division, even yung mga family matters. Ito yung mga dinadala sa, ang tawag dito, civil court. No? Ito yung mga issue, mga family matters, mga property, inheritance, breach of contract, Gossip, slander, jealousy, uh, gossip and slander. So ito yung mga issue, yung mga petty issue na nangyayari sa context ng Corinthian Church. Okay? Na kung saan dinadala pa nila sa secular court, mga kapatid. Pero sabi nga ni Apostle Pablo, isa sa naging solusyon niya, Nire-remind niya yung mga mana ng palataya of their destiny. Okay? Of their destiny. So yun yung unang prescription ni Apostol Pablo. Balikan nyo yung inyong magiging destiny. Kayo ay gagamitin ng Panginoon na tagahatol o hahatulan ninyo ang salibutan ito and even the angels. Kaya nga ito na yung naging argument ni Apostol Pablo na hindi ba ninyo kaya ni decide even yung mga malilit na bagay among yourselves, hindi ba ninyo kaya i-resolve yung mga ordinary disputes ninyo in this life? Wala bang wise enough sa inyo to decide on these issues? I'm saying this to shame you. 
At yun po yung naging sabi ni Apostol Pablo dahil kung kayo bilang mga mananampalataya ay magdidemandahan, talo na kayo. Kaya nga sabi niya, why not rather be wrong? Why not rather be defrauded? So, kasi nga po, before the eyes of the world, no, they had lost their testimony as an authentic disciples of our Lord Jesus Christ. Remember, sabi ng Panginoon sa John 13.35, Love, your love for one another will prove the world that you are my disciples. So, nasaan yung pagmamahal doon? Kung kayo bilang mga magkakapatiran sa Panginoon, ay nagahabla, nagaaway-away sa korte. Samantala po, pwede namang pag-usapan, po pwede namang among yourselves, i-resolve yung mga issues and mga disputes. Yung, yung mga hindi pagkakaunawan, ay pwede namang pag-usapan. So, yun po yung ina-address ni Apostol Pablo rito. So, remind them of their destiny. Pangalawa po, remind them of their priority. So, bakit po ba sinabi ni Apostol Pablo rito na pwede ba magpadaya ka na lang? Pwede ba uh, hindi ba pwede padaya? Hindi, bakit hindi na lamang kayo padaya? Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo'y gawan ng masama? So, dito po kasi uh, meron pong basihan si Apostol Pablo rito kung bakit naipayo niya ito. Naalala niya yung tinuro ng Panginoon sa Matthew chapter 5, 39. So, balikan natin yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 39 to 42. Ito po kasi yung aral ng ating Panginoon tungkol sa mga issue ng uh, nga, mata sa mata. Sabi dito sa verse 38, no? narinig na ninyo ang sinabi, Mata sa mata at ngipin sa ngipin. So, tooth for a tooth, eye for an eye. So, dito makikita natin yung paghihiganti. Na ginawa ka ng masama, gantihan mo rin ang masama. Na argabiyan ka pa, eh argabiyan mo rin mo rin siya. So, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Verse 39, Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masasamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, Ihirap mo rin sa kanya ang kabila. Kung ipagsasakdal ka ng sino man at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balaban. Kung may sino mang pum uh, pumilit sa iyo na lumakad ka ng isang milya, lumakad ka ng dalawang milya na kasama niya, bigyan mo ang humingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig kumira mula sa iyo. So, yun ang turo ng ating Panginoon. So, medyo, it is easier said than done. Pero, again, eto po kasi yung tinuturo ng ating Panginoon. Yung pong mata sa mata, e eh, taliwas po yun sa aral ng ating Panginoon na kung saan uh, ilagay mo sa iyo mga kamay yung paghihiganti. Ah, uh, ito po ay, sabi nga, ito ay kalakaran ng sanlibutan. Pero iba po yung itinuturo ng ating Panginoon ayon sa kanyang salita. Na kung saan tayo, bilang mga mananapalataya, iba yung ating priority. Ang priority natin, ang inata natin dito, yung ating testimony. Kaya hindi mo na iahabla yung kapatid mo sa Panginoon. Alang-alang sa inyong testimony. At kung kinakailangan, Pataalo ka na lang, padaya ka na lang, mag-giveway ka na lang, magpakahambol ka na lang, alang-alang sa testimony ninyo, alang-alang sa pangalan ng Panginoon, na huwag makalagkat sa, sa usapin ng uh, demandahan. Abay, sabi ng Biblia, isa ito sa option na po pwede natin gawin. Sabi sa Romans 12, 20-21, Instead, if your enemies are hungry, Feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Don't let evil conquer you, 
but conquer evil by doing good. So, yun ang sabi ng banal ng sulatan. Ang priority natin, bilang mga manan ng palataya, madaig natin ng kabutihan yung masama na ginawa laban sa atin. So, ang hirap, lalong-lalo na kung parang uh, talagang merong pangaapi o ikaw ay naargabyado, ikaw ay nasaktan, nalamangan. So, kinakailangan talagang willing kang isurrender yung right mo, isurrender mo yung iyong karapatan kung kinakailangan. Alang-alang sa inyong maayos na ugnayan at yung inyong patutoo bilang mga mananampalataya. Kaya nga, una, Remind them of their destiny. Remind them of their priority. Ano bang priority mo? Maaring manalo ka sa kaso, pero matalo ka sa iyong patotoo. That's the point. Pangatlo, mga kapatid, remind them of their identity. Okay? Remind them of their identity. Ito po yung matatagpuan sa verse 9 up to verse 11. Ito po yung naging uh, argument ni Apostol Pablo. Sabi niya, Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Don't Those who indulge in sexual sin, who worship idols, commit adultery, or male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, greedy people, or drunkards, or abusive, or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. Alam niyo bakit, mga kapatid? It seems, yung mga karakteristik na binanggit dito sa verse 9 hanggang verse 10, ito yung background ng mga Corinthian believers. Parang sinasabi niya, Apostol Pablo, some of you are Indulging in sexual sin, who worship idols, commit adultery, male prostitute, practice homosexuality, thieves, greedy people, drunkards, abusive and cheap people. But, but, no? Dito, makikita natin yung kanilang bagong buhay kay Kristo. Kaya nga sabi sa verse 11, some of you were once like that. So parang pinapaalala dito ni Apostol Pablo yung kanilang nakaraan. Pinapaalala din ni Apostol Pablo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay bilang kanilang identity. Na kung saan, sabi dito, Some of you were once like that. So makikita natin yung contrast. Eh. No? Pansinin mo natin sa verse 11. But, may but doon eh. Yung po yung contrast doon. Pero ang ginocontrast ni Apostol Pablo, Eh, some of you are greedy people. Some of you are abusive. Some of you are cheaters. Some of you are thieves. Some of you are homosexual. Some of you are prostitute. Some of you are adulterer. Pero, merong ginawa ang Panginoon sa buhay nyo na dapat ninyong pagtuunan ng pag Sabi niya, verse 11, But you were cleansed. Okay? You were cleansed. You were cleansed. Verse 11. Subalit nahugasan na kayo. Subalit malinis na kayo. Okay? You were cleansed or sanctified. You were made holy. So dito binigyan ng diin ni Apostle Pablo yung kanilang bagong katayuan sa harapan ng Diyos. You were cleansed and you were made holy. Binanal na kayo ng Diyos. Okay? Ginawa na niya kayong banal sa kanyang harapan. Hindi lang kayo hinugasan ng Panginoon o nilinis ng Panginoon, kundi itinuring na kayo na banal sa harapan ng Diyos. Yun yung bago niyong identity. Pagkamat dati, meron kayong tinatawag na dark side. Meron kayong hindi magandang nakaraan. Pero ngayon, nilinis na kayo, nahugasan na kayo, ginawa pa kayong banal ng Panginoon Diyos sa kanyang harapan. Hindi lang yun. Pang- pangatlo, sabi rito, hindi lang kayo you were cleansed, kundi sabi rito sa verse 
you were made right with God. Okay. Inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So tatlo po yung binigyan din ni Apostol Pablo rito na ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. You were cleansed. You were made holy. And you were made right with God. Ngayon, parang sinasabi ni Apostol Pablo rito sa mga taga-Kurinto, nakalimutan niyo na ba na kayo'y hinugasan na? Nakalimutan niyo na ba na kayo'y pinatawad na? Bakit hindi kayo marunong magpatawad? Bakit hindi kayo marunong magparaya? Nakalimutan niyo na ba? You were made holy. Di ba binanal na kayo? Ibig sabihin, sabihin nun, wala na yung dati mong kasalanan. Malinis na kayo sa harapan ng Diyos. Binanal na kayo ng Panginoon. At hindi lang kayo basta binanal. Ang sabi pa ng banal ako sa lahat, you were made right with God. How? By calling on the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So dito mga kapatid, binigyan piin ni Apostle Pablo yung kanilang identity, yung kanilang new identity in Christ. So ano yung tatlong solusyon ni Apostle Pablo? Pinalalahanan ni Apostle Pablo yung kanilang magiging destiny. Pangalawa yung kanilang priority. Pangatlo yung kanilang identity. So, sa puntong ito, mga kapatid, ito yung paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Kurinto. Lalong-lalo na kung naharap sila na may mga issue sa ugnayan nila bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Yun ang ano rin eh. Yun ang isang malaking uh, skandalo doon. Magkakapatid sila sa Panginoon. So, kinakailangan talaga ay pag-usapan, i-resolve yung mga disputes among themselves. Hindi na kinakailangan makarating sa korte kung po pwede. Now, ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, ay yung tinatawag na civil case. Okay, niliwanag ko po. Civil case yung mga pinag-uusapan dito. Pagka po criminal case, ay bang usapan na po yun. Okay? What we are talking about na mga disputes o mga mga unresolved issue sa context ng Corinthian Church ay yung mga tinatawag na uh, civil case. Okay? Yan, gaya po nung paghahati ng mga property, uh, tungkol sa family matters, sa mga relationship, tungkol sa mga partnership. Ito yung mga issue na tinaka... Pero... Hindi po kasama po dito yung tinatawag na mga criminal case. Nakusap na ba? Murder. Okay. Ay, ibang usapan na po yun. Okay. Or, uh, uh, kinakailangan eh. Yung ibang mga ganito mga kaso ay kinakailangan na talaga na i-elevate mo na to to the higher court. O to the court. To the secular court upang i-resolve kasi hindi na ito sako ng mga usapin na may kinalaman sa... Ang pinag-uusapan lamang natin dito yung mga ugnayan sa loob ng simbahan. So, nililiwala ko lang po yung context ng issue sa context ng Corinthian Church. At I think kung ano man yung natutuhan natin dito, mga kapatid, ay uh, may, may i-apply din natin to sa ating mga buhay, sa ating panahon, yung mga principle dito na alalahanin natin yung ating destiny, alalahanin natin yung ating priority, alalahanin natin yung ating identity bilang mga mananampalataya. So magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay meron kayong natutuhan kahit konti sa bagay nito. Kung meron kayong mga katanungan, kung gusto ko kaya, meron kayong uh, uh, hindi lang katanungan, kundi um uh, paglilinaw ay maaari nyo po akong i-chat at maaari nyo po uh, pa- pwede natin itong pag-usapan. Kung gusto nyo naman na uh, uh, hingin yung aking tulong na maging tagapamagitan ninyo sa inyong hindi pagkakaunawan bilang mga makakapatiran sa Panginoon ay gagawin po natin yung ating 
may tutulong upang ma-resolve lamang yung mga cases natin, yung mga issues natin sa ating mga kapwa mananampalataya. Nangalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Dahil ang iyong salita ay laging napapanahon. Sa iyong salita ay hindi na wawala ng bisa. Ang iyong mga salita ay laging relevant sa aming sitwasyon, sa buhay. Salamat po sa mga pagtutuwid mo. Salamat po sa mga paalala mo. Salamat po, Panginoon, sa mga paglilinaw mo, O Diyos. Dalangin ko po sa liwanag ng iyong salita ay patuloy itong makatulong sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga kung meron kami hindi pagkakaunawaan bilang mga magkakapatiran o kahit sa isang pamilya, Panginoon, pag-usapan, ipanalangin, pagkasunduan, i-resolve ang mga issues. Sa gayon, ng Lord, hindi na humantong sa demandahan, hindi na humantong sa korte, at hindi na maging katatawanan o magiging uh, masamang patotoo mapangalagaanawa namin ang iyong pangalan, O Diyos. At nawa yung mga patotoo namin ang isa alang-alang namin lagi sa aming mga desisyon na gagawin. Kaya nga, Panginoon, sa, sa gabing ito, salamat po sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan. Continue to minister unto us. Nawa, Panginoon, ma-resolve namin yung mga disputes, mga conflict namin among our fellow believers dahil Alam namin, Panginoon, hindi ka patapos sa buhay ng bawat isa sa amin. God, thank you sa mga salita mo na pagbuloy-bulay namin sa gabi nito. We continue to bless you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Muli nating awitin yung ating inawit natin kanina. Let's come to the altar. At uh, i-commit natin sa Panginoon itong buhay natin. Hurting and broken within, overwhelmed by the way of your sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Find your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. What a Savior is if He wonderful sing hallelujah Christ is risen Bow down before Him For He is Lord of all Sing hallelujah Christ is risen Come to the 
Lord, 
dalangin po namin patuloy mo kami bisitahin na huwag maramdaman namin ang inyong banal na presensya kayo po ang kumila sa puso sa buhay ng bawat isa i-ready mo po kami Panginoon na mabigyan ka namin ng priority, prioridad sa aming mga buhay unahin ka namin sa aming mga buhay Lord, dalangin din po namin ang aming bansa ilayo mo po sa mga natural calamities sa mga untowards incident, mga trahedya, Panginoon. Spare our country, Lord. Have mercy on our country. Patuloy ko pong dinadalangin ng Baguio City. Tulungin mo po at lukuban mo ng inyong presensya ang lugar na ito. Dinededicate namin sa inyo ang bayan na ito, Panginoon. Ang bayan ng Baguio City ay bayan ng Diyos. Kaya nga, Panginoon, maghari ka sa, bans- sa bayan namin dito sa Baguio City at sa mga karatig bayan pa, Panginoon. Salamat po. Lord, dalangin ko rin po yung mga pastors, mga leaders ng church. Tulungan mo sila na maging daluyan sila ng kalakasan, daluyan ng pagpapala sa mga tao. Sila rin, Panginoon, ay palakasin mo. Sila rin ay i-encourage mo, Lord. Patuloy niyo pong pag-alapin, pag-alapin sa kanilang mga puso ang inyong Espiritu Santo, Panginoon. Tulungan mo po kami lahat na mapaglingkuran ka namin na may katapatan o God sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Sa mga kasama namin, uh, gabi-gabi ay nakikibahagi sa daily devotion na ito, Panginoon. Lord, ano man ang kanilang mga prayer requests, bingin mo ang kanilang mga kahilingan at abutin mo sila, Panginoon Diyos. Salamat po sa pagtugod mo sa kanilang mga buhay. Ito po kami nalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Nakilang man na nasa langit, minsan pa kami makikibahagi sa banal na hapunan. At muli namin ginugunita ang iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang kami ay maging malinis at mahugasan sa lahat ng aming karumihan. Ginawa mo kami banal at ginawa mo kami matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa iyong ginawang sakripisyo para sa amin. Ikaw ang umakok ng lahat ng aming mga karumihan at kasalanan. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kainin natin ang tinapay na ito, humasagisat sa patawan ng ating Panginoon. Ang iyong dugo, Panginoon, ang siya rin naglinis, ginawa kaming banal, ginawa kaming matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon Isus, sa iyong ginawang sakripisyo sa krus ng kalbaryo na ibinuwis mo ang iyong sariling buhay ang iyong sariling dugo para sa amin. Inumin natin ang great juice na ito sa pangalan ni Yesus. Amen. Maraming maraming salamat po doon sa mga kasama natin ngayong gabi at isa-shout out po po yung mga pangalan nyo. At thank you, Sister Paz the Ulayan. Hello po, Sister Jean Pabon. Kabet the Rosario. Hanin Jimenez. Uh, Pastor Dan Atchensa ng Laguna. Edna Chua. Tito Ben and Tita Judy. Hello po. Sister Glenda Martin. Karika Castillo. Sister Ellen Ong. Paul Jetro Policarpio. Sister Jennifer Aroni, Sister Emma. Thank you, Sister Emma. Friend talaga kita. Kahit ang ganda ng ngiti si Sister Oli. Zeni, uh, Sister Zeni Gamata. Um, I think birthday po ni Sister Zeni Baruga tomorrow. Happy birthday po. Welcome po sa ating uh, daily devotion. Sister Gusta Jan. Sister Rochelle Mendoza Ocampo. Hello po. Uh, uh, Brother Ahmed Abdullah, Tatay Ador, and Nanay Lolita, and Sister Edna, Sa Oidaneta, Ati Flora, Rebukia, and Kuya Andy, Zai and Sha, thank you sa pag-help nyo last Saturday. Sister Wilma Tami, see you on Saturday. 
Maraming salamat. Francis Gale. Hello. Frances. Um, Ati Tess de Rosario Sir Rod. Ati Joanne. Galang sana po magkita na tayo ng face to face para sa ating SG. Uh, Nino Marvin Bernabe. Tisha Ople. Alduin, hello, Jesusa, Kulanay, uh, Kuya Ray Gonzalez, Sister Glad, Arcata Regalano, and Gwen, and Brother William, Sharon Alcantara, Gilbert, hello, and Kuya Gabriel, Nanay Esther, and Tatay Cesar, hello po, magandang gabi sa buong pamilya. Eddie Cavalquinto, Jose Pakulanay, Susu, Suset and Tainado, um, Rachel, Michelle K, jo Johan and Mateo, ano ba yan? <laughs> Ati Che, Pugoon, Shelor, Mami Cecilia, and Dr. Eddie, and Lola Pepin. Hello po, maraming pong salamat sa lahat na wako ay pagpalain tayong lahat ng Panginoon. See you all tomorrow. God bless all.